Hello my dear students good morning today i'm going to continue your class this is class of class 8th okay this is the first chapter and i was teaching you first chapter a letter to god in this chapter you know there is a farmer who is a very hard work of farmer and after that how his all the crops have destroyed and he want to help from god so he writes a letter to god and after that what happens we will go through this chap this paragraph and we will know over here you know this is the paragraph that i have taught you but i want to uh, tell you something through this paragraph that what is going to happen over here so listen in this paragraph you can see over here that when he writes the letter when he sends the letter uh, and when he himself goes to town and after that he placed a stamp and uh, um, you can say drop the letter into mailbox and uh, when the employee you can see when the employee who was a postman and also uh, helped at the post office it means when a postman or you can say an employee came over there and he find the letter from the mailbox when his boss laughing heartily the main thing over here you will keep in mind that very first when they find the letters at that time they laugh a lot sabse pehle jab unko letter milta hai ki ek aisa letter jo god ke liye likha gaya ho अब गार्ड का कोई एड्रेस उनको पता नहीं था बिकॉज दे आर सो टोल्ड दैट ओवर हियर दैट एनी देयर कैरियर दे हैव नॉट फाइंड सच टाइप ऑफ लेटर दैट हु हैज़ रिटेड फॉर गॉड एंड दिस वाज़ द रीजन द इम्प्लाई वेरी फर्स्ट लाफ हर्डली वह काफ़ी तेजी तेजी से क्या करता है लाफिंग करने लगता है हंसने लगता है कि कोई कितना बेवकूफ़ है कि जो ईश्वर के नाम जो गॉड के नाम लेटर लिखा है क्या ये लेटर गॉड तक पहुंच जाएगा वह क्यों लिखा है गॉड के नाम क्योंकि यू नो देर इज़ नो एनी रिसोर्स टू करेस्पॉन्ड विद गॉड इट मीन्स वी कान वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ द गॉड एंड वी कॉन्ट सेंड इट क्या हम टेम्पल में लेके जाएंगे सो ओवर हेयर दिस वॉज रीजन ही वॉज लॉफिंग हर्टली ओके He went to the boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. And he is saying that in his career he has not seen this kind of address because he had never heard the address of the God. Because there were no any, uh, there were no any letters who had written for God in his career. And this was reason the first time when he finds the letter, he become very surprised and he was. Mm, And laughing to find the letters to reading the answer that it is written for God. So laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he knew that address. The postmaster of that email and after that when he goes to his boss, uh, to the postmaster. यानि क्योंकि हर एक post जहाँ post office होती है वहाँ पे एक postmaster होते हैं. तो जब वह postmaster के पास जाता है, जब वह postmaster के पास जाता है, he was a fat amiable fellow. It means you can say he was फैट एंड एमिएबल एमिएबल मीन्स होता है यू कैन से फ्रेंडली एमिएबल मीन्स फ्रेंडली फेलो ही आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वेरी फर्स्ट वेन ही फाइट लेटर्स ही आल्सो लॉफ अलाट वह भी काफ़ी तेजी तेजी से हंसने लगता है बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड सेम टाइम जस्ट आफ्टर ही बिकम वेरी सीरियस ही बिकम वेरी सीरियस वाई ही बिकम वेरी सीरियस ओवर बिकॉज वेन ही सीज द फेथ टूवर्ड्स गॉड ऑफ अ फार्मर ऑफ अ मैन एट दैट टाइम ही टर्न इन टू सीरियसनेस यानी जब उसको पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई फार्मर इस बेसिस पे गार्ड को लिखा है कि ही हैज़ कम्प्लीट फेथ कि उसको गॉड पे कम्प्लीट फेथ है इतना ज़्यादा फेथ कि उसने गॉड के लिए लेटर लिख दिया ओके टू सिंग दिस काइंड ऑफ फेथ टू अस गॉड ही टर्न इन टू सीरियसनेस वह काफ़ी सीरियस हो जाता है ओके एंड आफ्टर दैट वाट हैपन्स आई विल टेल यू थ्रू द नेक्स्ट पैराग्राफ बिकॉज दिस वॉज द प्रीवियस पैराग्राफ दैट आई हैव टॉट यू ऑल्सो बट आई वॉन्ट टू कनेक्ट यू विद द स्टोरी सो आई हैव टॉट यू ऑल्सो कैन सो लिशन आफ्टर दैट फ्राम ईयर यू विल सी दैट वाट इज रनिंग इन दिस पैराग्राफ वन मिनट बिकॉज यू नो ऑलरेडी दैट दीज आर द थिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके सो लिशन आई एम गोइंग टू टेल यू all these things that is it here so believe to hope that the confidence that he has that he knows how to hope with starting up correspondence with god it means because you can say he was friendly he was amiable it means postman was friendly amiable so he can only understand that what is the faith of that farmer what is the faith of that farmer that he has written a letter to god on the faith on the belief and he believed that god must help him so this was the reason so believe to hope that confidence that he knew knows how to hope with 
किस तरह की कोप होनी चाहिए स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड बिकॉज ही वॉन्ट टू टॉक ही वॉन्ट टू करस्पॉन्डेंस होता है हम पत्राचार यानी पत्र के माध्यम से जब टॉकिंग करते हैं ओके सो स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड इट मीन्स ही वॉन्ट टू टॉक विद गॉड ही वॉन्ट टू हेल्प फ्रॉम द गॉड एंड दिस वॉज द रीजन ही वॉन्ट टू करस्पॉन्डेंस विद द गॉड थ्रू दिस लेटर एंड टू सींग दिस काइंड ऑफ फेथ ही बिकम सीरियस आफ्टर दैट वॉट है फ्रॉम यूर यू कैन सी सो इन ऑर्डर टू दिस इल्यूजन दैट प्रोडिजी ऑफ फेथ रिलीव्ड बाय लेटर दैट कुड नॉट बी डिलीव डिलीवर टू पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया एंड सो लेटर but after that meanwhile what happens in so in order to not to this illusion that prodigy yani wo kehta hai ki this illusion to that prodigy matlab uska jo ye biswas hai uske faith ko banaye rakha jaye god ke prati iske liye usko kya karna hai he dis relieved by a letter that could not be delivered agar aisa nahi hoga to uska jo biswas hai god ke prati jo faith hai wo kya ho jayega last ho jayega क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं ये बात हम भी जानते हैं कि अगर हम ऐसा थोड़ी है कि हम लेटर लिख देंगे तो गार्ड उस हमको पैसा भेज देंगे बिकॉज पोस्ट मास्टर नो दिस कन्फर्मली दिस नो ही नोज अबाउट इट सो ही सेज दैट सो इन ऑर्डर नॉट टू डिस इलूजन ताकि उसको भ्रम न हो डिस इलूजन न हो दैट प्रोटीजी ऑफ फेथ उसके फेथ के प्रति जो गार्ड के प्रति उसका जो विश्वास है वह टूटे नहीं इसके लिए रिलीव्ड बाय अ लेटर दैट कुड नॉट बी डिलीवर्ड अगर वह इस लेटर का रिप्लाई नहीं करेगा इस लेटर को रिप्लाई नहीं करेगा अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो उसका जो गार्ड के प्रति फेथ है वह क्या हो जाएगा लास्ट हो जाएगा सो एट लास्ट द पोस्ट मास्टर हैज डिसाइडेड टू एंसर द लेटर सो वाट ही डज आफ्टर दैट इट मीन्स ही डिसाइडेड टू एंसर द लेटर and when he reads the letter answer the letters but when he open it and but when he open the letter he find out that for answering the letter he needed some money also because there is no need to write only a letter and after that he reply, reply. he find that uh, answer the letter but when he opened the letter you can see from here but when he opened the letter from here you can see but when he opened the letter so what happens after that we find that there is need to money also for replying this letter because he only write letter kyunki letter ko hum reply kaise karte hain letter ko likh ke but when he find the uh, letter when he read the letter at that time he find that for answering this letter uh, he has no need to write a letter only right uh, later only he has needed to some money also because through the letter he has decided he has demanded to some money so but when he opened it it was uh, evident that to answer to be needed something more than goodwill ink and paper yani jab usko pata chalta hai ki is reply karne ke liye is letter ko keval पेन और पेपर की जरूरत नहीं है कि हम एक पेन पेपर लेंगे उसमें हम लेटर उसका रिप्लाई लिखकर सेंड कर देंगे बल्कि उसको ये पता चलता है कि इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए कुछ पैसे की भी जरूरत पड़ेगी यानी उसको कुछ पैसा भी भेजना पड़ेगा बट वेन ही ओपन इट इट वॉज इविडेंट दैट टू एंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल समथिंग मोर मोर देन गुडविल गुडविल मीन्स क्या होता है आपको बता दूँ गुड मिल होता है सदिच्छा कोई अच्छी इच्छा तो अच्छी इच्छा का मतलब क्या कि ये तो अच्छी बात थी कि वह उसका हेल्प करना चाहता था लेकिन इस अच्छी बात के साथ साथ केवल यह केवल अच्छी इच्छा ही काम नहीं करेगी बल्कि उसके लिए उसको कुछ पैसे की भी जरूरत पड़ेगी ये कहने का मतलब है ओके सो नीडिड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर यानी केवल इंक की केवल पेपर यानी इंक का मतलब पेन यहाँ कह सकते हैं तो केवल पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि कुछ और यानी उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर बट स्टक इन रिजोल्यूशन बट ही वॉज स्टक एट स्टक हिज रिजोल्यूशन मतलब जो पहले वह शपथ कर लिया था वह सोच लिया था कि नहीं मैं चाहे कुछ भी हो मैं इस लेटर का रिप्लाई करूँगा सो ही नेवर चेंज हिज माइट इट मीन्स वैन ही नोज कम्प्लीट दैट ही हैज़ नीडेड सम मनी आल्सो टू रिप्लाई दिस लेटर इट ही वॉज फॉर्म ऑन हिज रिजोल्यूशन वह अपने संकल्प पर अभी भी बना रहा कि नहीं चाहे पैसे की ही जरूरत पड़े मैं इस लेटर का रिप्लाई करूँगा बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन ही ऑस्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लाइज एंड दिस वॉज द रीजन ही ऑस्ड सम मनी बिकॉज ही कांट मैनेज द होल मनी बिकॉज इट वॉज हंड्रेड पिसोज सो ही 
आस्क टू हिज एम्प्लाइज ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी यानी वह अपने एम्प्लाइज से कुछ पैसे लेता है उनसे बोलता है कि आप हेल्प करो एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी का वह कुछ हिस्सा एक हिस्सा वह भी कलेक्ट करता है एंड वन मिनट एंड सेवल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबलाइज टू गिव समथिंग फार एंड एक्ट वन मिनट फार एन एक्ट ऑफ चैरिटी अब वह एक चीज जान लीजिए कि एक्ट ऑफ चैरिटी क्या होती है पहले आप इसको समझ लीजिए एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान का काम जिसे कहते हैं ना कि पुण्य का काम जैसे किसी को हम जब दान देते हैं तो कहा जाता है कि ये बहुत ही पुण्य का काम है तो ऐसे काम को ही हम एक्ट ऑफ चैरिटी बोलते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी तो इस बेसिस पे वह पैसा लेता है अपने सभी फ्रेंड्स से रिलेटिव से एम्प्लाइज से सो वेरी फर्स्ट ही डिमांडेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लाइज ही आल्सो कीप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी आल्सो एंड सेवरल फ्रेंड्स फॉर हिज एंड सेवरल फ्रेंड्स फॉर हिज वर ओबलाइज टू गिव समथिंग एंड इट मीन्स ही डिमांडेड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट ऑफ चैरिटी इट मीन्स हाउ ही डिमांडेड बिकॉज ही सेज दैट इफ यू हेल्प टू अ पुअर फार्मर इट विल बी गुड फॉर यू बिकॉज यू नो कहा जाता है कि हमें भी जो भी नीडी पर्सन है जो हमारे आस पास लोग हैं जिसको मदद की ज़रूरत है हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी है ये हमें सीखना चाहिए हमें करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही कहने का मतलब अच्छा कार्य होता है गॉड की तरफ से एक तरह से हमें शायद इसीलिए पजेस किया जाता है अधिकार दिया जाता है हमारे पास पजेशंस होता है सो दैट वी कैन हेल्प द पुअर्स यानी हमारे पास जो पैसा होता है धन होता है कहीं ना कहीं हम उससे गरीबों की मदद कर सकते हैं इन दिस वे ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड ही वॉज अनेबल टू कलेक्ट ओल होल मनी सो दिस वॉज द रीजन ही टेक सम मनी फ्राम हिज एम्प्लाइज एंड आफ्टर दैट ही डिमांडेड मनी फ्राम हिज friends also several friends okay after that next paragraph you will see uh, over here what is going to happen in this paragraph listen from here you know this is very important paragraph over here you will know something a lot about this paragraph so listen what is going to happen from here it was impossible for him to gather together the 100 pesos uh, requested by lancho you know lancho have requested for the 100 pesos and for him it was impossible to collect the entire money to whole money yani jab jab usne letter ko padha to usko pata chala ki thoda sa paisa nahi bas ki usko kitna paisa chahiye 100 pesos chahiye aur wah akele itna 100 pesos collect nahi kar sakta tha it was impossible because it was impossible ye uske liye asambhav tha it was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by lancho because it was the request of lancho he has demanded the money he has demanded the money 100 pesos and it was impossible for him to collect money because he was unable he was only a postmaster so he can't collect the whole the entire money so he takes help also and at last he tried a lot so that he can collect um, money so he was able to send the farm only a little more than half and when he collected the money when he counted the money he find out that it was more than half woh tha kitna yani jab sabhi employees se sabhi apne friends se aur apne salary ka bhi kuch part jab woh ikattha karta hai aur jab usko woh count karta hai to woh hota kitna hai little more than half yani aadhe se kuch zyada to aadhe se zyada ka matlab kya 100 pesos uski demand karegi किया था उसने तो आधा हो गया फिफ्टी यानी नियर अबाउट सेवेंटी या सेवेंटी फाइव पीसोस ही वर्क वर्क क्या किया था कलेक्ट किया था ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ ही पुट द बिल्स ही पुट द बिल्स ओवर हियर यू कैन सी ही पुट द बिल्स एंड आफ्टर दैट फोर्टी दस वन मिनट ही पुट द बिल्स इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंच एंड विद दैम अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिग्नेचर द गॉड टू फॉलोइंग संडे फॉलोइंग संडे लैंचो कैम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him and it means very first he collected more than half money and after that he signed a letter he put the bills in yani uska ek bill bana deta hai ki aapke liye itna paisa 70 five pesos ya more than half aapke liye maine bhej diya hai he put the bills on an envelope is tarah se woh bill ek envelope mein pack karta hai address to lancho aur us pe lancho ka address likhta hai and with them a uh, लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिग्नेचर टू गॉड उसमें उस लेटर पर केवल एक ही सिग्नेचर किया गया था कि ये लेटर लिखा किसने है गॉड ने 
यानी ताकि उसको विश्वास मतलब ये ना लगे कि गॉड ने ये अप्लीकेशन या ये लेटर नहीं लिखा है सो ही पुट बिल्स इन द एनवलप एड्रेस टू लैंच एंड विथ विथ देन लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिग्नेचर टू गॉड इट मीन्स ही राइट्स अ लेटर बिहाफ ऑफ गॉड ही पुट्स दिस लेटर इन टू एन इनवलप एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर ओनली टू गॉड इट मीन्स गॉड इट मीन्स इट वॉज रिटर्न बाय गॉड इट वॉज रिप्लाइड बाय गॉड सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड ही कैन कन्फर्म द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर नेक्स्ट संडे को ही केम बी अ बिट अर्लियर वह काफ़ी पहले आ जाता है दैन यूजल इट मीन सामान्यतः वह जितनी टाइम आता था उससे थोड़ा जल्दी आ जाता है फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजल टू ऑल स्किप देर वॉज लेटर फाइन एंड आफ्टर दैट ही गोज एट द पोस्ट ऑफिस इन ही ऑस दैट इज देर इज देर एनी रीजन सॉरी इज देर एनी लेटर केम फॉर हिम क्या उसके लिए कोई लेटर आया है इन दिस वे ही डिमांडेड ही आस टू दैट पोस्टमैन इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल लेटर और वह पोस्टमैन वहाँ पे खुद था जो उसने उस लेटर को क्या किया डिस्पैच किया उसको दिया ठीक हैंडल किया इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल द लेटर टू हिम वाई द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेनमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड यू नो इट वॉज अ गुड डीड फॉर हिम बिकॉज पोस्ट मास्टर हैब हेल्पड हिम सो इट वॉज अ वेरी गुड वर्क इट वॉज अ वेरी गुड डीड उसके लिए एक बहुत अच्छा काम था कि उसने किसी की मदद की एंड इन दिस वे टू डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड सो बिकॉज ही हैज़ रिटर्न ऑल्सो सो इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हुई हैंड लेटर टू हिम एंड पोस्ट मैन सो एक्सपीरियंस इज द कॉन्टेंटमेंट यानी उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन था एक तरह से वह संतुष्ट था कॉन्टेंटमेंट था ऑफ अ मैन क्योंकि उसने एक आदमी की हेल्प की थी has performed a good deed because first time he has done such type of work that he has helped a poor farmer okay a poor farmer looked on from the doorways of his office and when he find the money he count the money it means when farmer take the envelope and after that he want to take it he want to uh, see it that how much money he has uh, find from the god so this kind of uh, you can see situation this kind of incident this kind of scene when the postmaster says he was very contentment he was very satisfied yani uske andar ek santvana ki bhav thi ki usne kisi ki help ki while the postmaster experiencing the contentment of man who was perform a good deed looked on from the doorways of his office lunch or so not the slightest surprise aur is baat se lunch ko thoda sa bhi surprise nahi hota hai कि गॉड ने उसके लिए उसकी हेल्प की बिकॉज लैंचो स्लोट लैंचो सोट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सेइंग द बिल्स जब उसको बिल्स मिलता है जब उसको पैसा मिलता है तो उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता व्हाई ही वाज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही हैज कंप्लीट फेथ ऑन गॉड कंप्लीट फेथ मीन्स गॉड मस्ट बी रिप्लाई गॉड मस्ट बी सेंड मनी टू हिम एंड दिस वॉज द रीजन ही हैज नो एनी काइंड ऑफ सरप्राइज इन हिज माइंड he has no surprised he was not surprised but the become uh, very first he don't become surprised to finding the letter a little surprised a slightest surprise yani thoda sa bhi surprise nahi hota hai on seeing the bills such was his confidence in this type of confidence he has toward the gods but god but he become angry when he counted the money you know this was not the complete money you can see it was not 100 pesos because he has demanded 100 pesos so but he become angry when he counted the money jab usne paise ko count kiya to wah naraaz ho gaya god could not have made mistake and what he thinks over here you know this line is very important so i can quote it so that you can understand this line of this chapter is very important you will see what he want to say over here and listen uh, because he has complete faith i have told you already that he has complete faith on god and this was written he had no any kind of surprise in his mind that god has sent money but he become angry when he counted the money but meanwhile when he counted the money he become very angry why he become angry because he found that the money was not whole it was less than the whole it was less than the 100 pesos god and he thinks what he thinks this is very important listen but 
he become angry when he counted the money god could not have made a mistake wo keh raha hai ki ishwar se is tarah ki galti kabhi nahi ho sakti thi ishwar kabhi bhi aisi galti nahi karega ki hamare liye 100 episodes nahi bhejega nor could he have denied lancho and he can't deny me also this type of belief he has that god sure give him money and he can't deny lancho but he become angry when he counted money God could not have made a mistake not could he have denied lancho that he had requested it means it was the request of lancho poor lancho so god never can deny this because he must be know the condition of him and this was the reason he must be helped him and after that next paragraph you will see from here immediately lancho went up to the window to ask for paper ending and once again when he was not satisfied with this money so what happens he once again goes there because he want to write uh, another letter for that farmer so immediately lancho went up to the window to ask for paper ending and he goes near the window and he demanded paper ending yani wo fir se ek letter likhna chahta tha Uh, and he want to say once again to god something so this was the reason he take paper and ink it means you can see paper and pen and he started write another letter on the public writing table he goes on the public writing table public writing table means jahan ek table laga hota hai jahan aap sabhi pe baith kar likhte hain on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow wrinkling of his brow matlab hum dimag pe apne zor de kar koi baat kaam karte hain ya sochte hain to hamare फॉरहेड पे क्या होते हैं रिंकल्स हो जाते हैं इन द सेम वे ही सेज दैट ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज प्रो बिकॉज बाय द इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इट मीन्स ओवर ईयर ही वॉज थिंकिंग अलॉट बिकॉज वाट ही वॉज गोइंग टू राइट इन दिस लेटर ही वॉज थिंकिंग अलॉट दैट वाट ही विल राइट ऑन दिस लेटर एंड इन दिस वे ही वॉज थिंकिंग डीपली सो यू कैन से वी कैन सी रिंकल्स ऑन हिज फोहेड ऑन हिज माइंड wrinkling on his prose caused by the one minute caused by the effort he caused by the one minute effort he had made to express his ideas when he finished he went to bindo to buy a stump while it licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist it means same the as first time he do, he did the same he did once again it means so you can say uh, after that he goes there he take a stump and uh, uh, lick the yani usko space stump ko chipka deta hai after that a uh, fix to the envelope with a blow of his fist fist means hota hai mutthi jaisa matlab koi se passport size jab pick hum kisi kagaz pe kisi paper pe jo hum us pe lick karte hain stick karte hain to usko hum fist se kya karte hain thoda sa push karte hain so that it can form over there okay so in this way he also do such type of work uh, below of his fist the moment that letter fell into the mailbox the postmaster went to open it aur jaise hi usne phir se ek bar phir se us letter ko usme uh, mailbox mein dalta hai and usme uh, he dispatched it into the mailbox the same time meanwhile postmaster goes there because he want to know that what he has written once again uh, why lancho has written uh once again the letters so listen this is also very important that what he was uh, once again writing in this letter and he was uh, he want to say to the god once again over here in this paragraph he has mentioned finished he went to the window to buy a stump uh, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist the moment that the letter fell into the mailbox jaise hi us letter woh letter ko us mailbox mein डालता है गिराता है फेल करता है पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट एंड सोन वेरी सोन पोस्ट मास्टर को बिकॉज ही वॉन्ट टू नो दैट वाट वंस अगेन लंचो वॉन्ट टू से वाट वंस अगेन लंचो वॉन्ट टू से टू गॉड पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट वह तुरंत जाता है उसको खोलता है इट सेट इट मीन्स इट सेट मीन्स द पेपर सेट यानी पेपर थ्री अप्लीकेशन सेट यानी उस अप्लीकेशन में वंस अगेन वाट लंचो हैड रिटर्न so listen very carefully <clears throat> sorry god of the money that i have asked for only 70 pesos reached me and he said that god the money that i have demanded from you only 17 pesos reached to me only 17 pesos reached to me 
only 70 pieces only because and he's saying that of the money that I asked for only 70 pesos reached me send me the rest since I need it very much और जो बाकी का मनी है वह भी आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि इस पैसे की मुझे बहुत ही जरूरत है एंड सेंड मी द रेस्ट यानी जो बाकी का पैसा हो क्योंकि ही हैज़ डिमांडेड हंड्रेड पिसोस एंड ही फाइंड ओनली सेवेंटी पिसोस इट मीन्स रेस्ट थर्टी पिसोस ही डिमांडेड टू राइटिंग एन ऑफ द लेटर सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बिकॉज आई हैव वेरी नीड ऑफ दिस मनी सो प्लीज सेंड मी वन सेकेंड बट डोंट सेंड इट थ्रू द Listen, this is been, but don't, but don't send it through the mailbox, through the mail. But it did not send through the, through the mail because the post office implies are a bunch of crooks. And after that, he has written Lancho. So, कहने का मतलब ये है. At last, he want to say that he has no belief on the uh, implies of the post uh, office. You can say. He don't believe on postman. He don't believe on the postmaster. Okay, because he over here written in this paper, in this letter that since I need it very much, but don't send it to me through the mail. यानी अब आप जब पैसा भेजना तो through the mail आप मुझ मुझको मत भेजना because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि जो post office के जो employee हैं वे बंच ऑफ क्रुक्स हैं वट इज बंच ऑफ क्रुक्स धुरतों का झुंड धोखेबाजों का झुंड तो वह कहता है कि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस हैं में जो वर्कर हैं वो सभी धोखेबाज हैं इसलिए आप हमारा जो दोबारा पैसा भेजना इफ़ यू वॉन्ट टू इफ यू विल सेंड द मनी अगेन यू विल नॉट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज ओवर हेयर द पोस्ट मैन आर यू कैन से पोस्ट मास्टर हैज टेकन माई मनी दे हैव स्टील्ड माई मनी बिकॉज ही सेव दैट I have complete faith on you that you have sent me the whole money that I have demanded, <coughs> but they have still they have taken. You can see one thing over here. You will you should notice that. पहली बात तो वही लोग post office के लोग नहीं या post master नहीं कितनी कोशिश करके उसको reply करता है. लेकिन उसको यह ये सब बातें पता नहीं होती. Main reason क्या है? Main reason क्या है? You should know over here that. सच टाइप ऑफ फेथ ही हैज टूवर्ड्स द गॉड ईश्वर के प्रति उसका इस तरह का विश्वास था कि वह इस तरह की कभी सोच ही नहीं सकता था कि ईश्वर कभी उसके लिए पैसा नहीं भेजेगा इट मीन्स ही हैज कम्प्लीट फेथ ही हैज सच टाइप ऑफ फेथ दैट ही कॉन्ट बिलीव बिकॉज वेन ही फर्स्ट टाइम फाइंड द मनी ही डोंट बी स्लाइटेस्ट सरप्राइज वह थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता To seeing these kind of things in this chapter, we find that any person who has such type of faith towards God, and in this way, God must help him anyhow to any resources. किसी के जरिए God ऐसे लोगों की मदद जरूर करते हैं. Okay? We have find such type of moral in this chapter that we should have, or you can say, we must have faith towards God, and we should never. लूज द हार्ट वी शुड नेवर लूज द फेथ वी मस्ट हैव बिलीव वी मस्ट हैव फेथ टूअर्ड्स गॉड वी आर फाइंडिंग सच टाइप ऑफ मोर फ्रॉम दिस चैप्टर सो दिस स्टूडेंट्स आई हैव कम्प्लीट दिस चैप्टर आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड इट्स क्वेश्चन आंसर इट्स ऑल द एक्सरसाइजेस एंड यू विल डू योर वर्क ऑन योर कॉपी प्रॉपरली थैंक यू डी स्टूडेंट्स फॉर सींग दिस वीडियो